师傅的仙体也不知道如何了，我还是去看看吧。怎么起来了？我想去看看师傅。这又是夜华案前的那个小仙送来的。是啊，他是天君要让太子殿下来继承君位了。这文书越堆越多，这两日偏偏太子殿下照料姑姑，看都不看，我就帮着理理。夜华他人呢？回天宫了，怕是也该回来了。你去忙吧，我慢慢走去延华洞。会照顾好师傅的。师傅，三百年前，哲言就跟十七说：“您快醒过来。这三百年都过去了，却还一点动静都没有。我不知道他是不是在骗我。”十七每天都在想，等师傅你回来的时候，跟师兄弟们。一起重聚昆仑虚，那该有多开心呢怎么看都觉得还是我青丘的景色最好，只可惜，夜华自从来了狐狸洞，每日给我们做饭，都没带他四处走走怎么突然来这儿了？迷宫去拿饭给你，发现你不在，告诉了我，我便出来寻你。我们回去吧。紫明宫回来，他就从没问过我师傅的事，倒是奇怪了。小五，你是不是喝酒了？脸怎么这么红啊
，我们青丘景色宜人，所以我就带太子殿下四处逛逛。斜阳微风，满池荷花飘香，正适宜幽会。今天下午，毕方来了信，说你被人打得半死不活。我跟你四哥觉得这是个千载难逢的机会，特地来看看你到底是怎么样被人打得半死不活。上回伤得半死不活，确实有些失礼，没等你老人家来看一看就擅自好，真是对不住你。这次呢，伤得虽重，却不至于半死不活，实在是让您失望了。哪儿来那么大的火气啊？哎，算了算了算了，既然都惹你生气了，不拿个宝贝，怕也平息不了你的怒气。来，这扇子送给你，画面还是西海水君亲自画的，便宜你了。老凤凰还知道投其所好，送礼物赔罪，果然聪明。不过。你们两个去西海干什么？我们前些日子碰到西海二皇子，他说有事要求折颜，所以我们就去了西海。大师兄有事情。哦，原来你跟夜华都已经把事情说清楚了。你和昆仑虚那些陈年往事，让我们这些老东西替你瞒了那么多年，现在这样就不用再打妄语了。之前。玄女偷走了师傅的仙体，是夜华帮我救回来的。先不说这个了，我跟你四哥去了趟西海，很累了，不如我们先回狐狸洞吧。想不到你也能在言语间被斗得生气，这言上神很有本事。他年纪大我许多，同他生气也没什么。若是小辈的神仙们在言谈上得罪我，我也不会同他们计较的。我倒是希望你能时时与我计较。我同你有什么好计较的？姑姑，太子殿下，异族的离境义军递了明帖，想见姑姑，已在谷口等了半日了。他还想做什么？来得早不如来得巧。啊，今天运气真不错，刚好赶上一场热闹。将他给我撵出洞外。啊，姑姑，他就在谷口等着，尚未进洞。随他去吧。什么恩怨都要解决的，你这样拖着只会徒加烦恼。择日不如撞日，不如我们今夜就和他了结了吧。我跟他有什么好了结的？早就了结完了。你四哥回来，把我书放给这儿。我今晚是看不了公文了，只好拉着你陪我下棋。嗯、我要米谷给你收拾收拾衣裳，明日就陪我回天宫吧。我寻思着，你应该有问题想要问我，就没敢睡呀、啊。上神果然料事如神。问吧，既然你已经知道墨渊的事情，其他的我也不想再瞒你了。还是那两个问题。哦，两个问题。人老了，记性不好，你再问一遍
。三百年前，浅浅和秦苍大战之后，受伤昏迷不醒了数年。可是真的？自然是假的。他和秦苍大战了之后，失踪了数年。怎么？当初是我骗了你，那你还问不问？第二个问题呢？他可曾忘记过什么？是忘记了。忘记了什么？这个我不太清楚。我只记得，他失踪了数年后，忽然有一日遍体鳞伤的落在桃林里，很是伤情。就是在你跳诛仙台被我救起的那一日，所以你就给他喂了忘情药。不，不是我喂的，是当时他向我要的忘情药。我看他那个样子，也是觉得还是忘了什么好吧，就给他喝了。他没有跟你说过，他忘了什么？这个。他还真没有说。不过，我后来大概猜想过，我在天宫见到的那个素素，就是他，对不对？不错，他就是素素。你是如何认得他的？我们在东海重逢时，他有很多动作。让我感到非常熟悉。后来看到他手腕上的伤痕，我才确定，真的是他。那是红莲夜火留下的痕迹，去不掉了。原来是如此，露出了破绽。上神，是真不知道。还是为了我而不说，他想忘了我，是因为墨渊。墨渊，与墨渊上身比，我与他那数年的情节，或许只是他飞升的一个劫难，并没有什么基础的意义，反倒是。太子殿下说：“你即日就要动身去九重天了。”对呀、啊，去九重天。你说我这从小到大四海八荒都玩遍了，也没去过九重天。这次正好借着夜华的面子去看看，也算是因祸得福了。殿下早就在洞外等着姑姑了。我去去就回，你看好狐狸洞啊。去去就回，依殿下的性子，明古是怕姑姑这一去就乐不思蜀。忘了秦秋还有个狐狸洞了，长本事了，敢调侃姑姑了？不敢不敢。你现在去我屋里把我的折扇拿来吧，就是折颜昨天新送我的那把，我要带着这扇子上天上去沾沾他们的仙气儿。好。
说燕湘山说的不错，该了结的还需及时了结才是。只你一方认为结束了，并不算真的结束。你看来倒是很有经验啊。我在前面等你。见我了，身上的伤是没大碍了吧？劳烦义军挂心了，老身身子骨一向强健的很，这点小伤并不碍事。那就好将这玉环拿去，至于墨渊上神口中，你就不用再用心头血了。多谢义军一番好意，只是如今师傅的仙体，已经不需要我用心头血来将养着了。这等宝物，义军还是拿回去好生供养着。现在一心将心思扑在老身身上，不过是因为义军觉得老身在被抛弃后，没找个好地方一头撞死，反而像现在这样活得好好的，一定让义军感觉老身从未将心放在义军身上，所以才这样一番纠缠吧。阿姨，你以为我对你只有不甘心吗？你我二人像今日这样平和的说话，怕是今后不会再有，所以有些话还是今日说清楚。七万年前，我确实因为你而出尝情滋味，因是初次，比不得那些花丛老鼠，态度自然冷淡被动了些，但对你的情谊，却是满满当当的。你也是知道的。当时我们两族之间是有些嫌隙，以至于那个时候，我每天都在想着如何说服爹娘，让我能嫁给你。当时我想到一条好的理由，就喜滋滋的将它写在绢帛上，生怕自己忘了。现在想起来，还真是可笑。你呢？在我对你情意最浓之时，给了我当头一棒。你只知道我放手放的潇洒，却不知道这潇洒背后，我有多少辛酸苦楚。当年，师傅先逝，我强撑着一颗卑微的心，到大紫明宫找你借玉魂。你永远都不会明白，我鼓足了多大的勇气。也永远都不会明白，你让我有多失落。你呢？在我对你情意最浓之时，给了我当头一棒。你只知道我放手放的潇洒，却不知道这潇洒背后
，我有多少辛酸苦楚。当年，师傅先逝，我强撑着一颗卑微的心，到大紫明宫找你借玉魂。你永远都不会明白，我鼓足了多大的勇气，也永远都不会明白，你让我有多失望。不是那样的，我当时并不知道你有重伤在身。你如果告诉我，你用心头血来保护莫渊的身体，我一定不会不给你。当时没有给你玉魂，是因为我知道你在保护莫渊。是，我嫉妒他，我嫉妒莫渊。可是阿姨，我其实，其实从未对你忘记。君，你今日说对我从未忘记，只是因为义君你这个人终其一生都在追寻自己得不到或已失去的东西，一旦得到了，你便不会再珍惜。你这么说，只是为了想少些负担吗？其实你从来都没有爱过我，对不对？我和玄女一世，你放手放得如此潇洒，你早就对我厌恶至极了，对不对？可是人人都有犯错的时候，你是我一生的挚爱，为什么你就不能原谅我？当年做了那样的事，你还希望我跟玄女同是一夫吗？从大紫明宫走后，我确实怨你恨你。但当我在炎华洞失血过多，命悬一线之时，我发现脑中浮现的竟不是你的脸，我才知道，我这段情伤算是到头。我终于能够解脱了，阿姨，别说了。李静，你确实是我白浅这十四万年唯一倾心爱过的男子，只是沧海桑田，我们回不去了。是我明白的太迟。而你，也终究不会在原地等我了。从今以后，我们便是路人。下雨了，快走吧。上神来找我家姑姑。他昨夜不是刚回来，这又跑到何处去了？去天宫了
，太子殿下说，灵宝天尊的上清镜有望天权，泡一泡有助姑姑养伤，就带着姑姑去九重天了。那真真呢？四叔去集市了，说要亲自挑选些食材，为上神你煮饭。他又不是凤九，煮的东西能吃吗？不过是折磨我罢了。对了，我这次来还有另外一件很重要的事情。前几日，小五将墨渊带回来之后，是不是又将他安置在了炎华洞？对，墨渊上神还在炎华洞，不过倒不是姑姑安置的。姑姑回来的时候浑身是伤，昏迷不醒。是太子殿下亲自将墨渊上神给带回来的。陈真真还没回来，不如带我去看看墨渊吧。好，上神，请随我来。嗯、我一个人进去就可以了，你先回去吧。是。好，暂且不要跟任何人透露。我来看过墨渊，是上神什么酒啊？肯定没有我酿的好喝、啊。看来你又花冤枉钱了。这已经是青丘最好的酒了，你就凑合着喝吧。哎，今日想凑合，恐怕也来不及凑合了。我得赶紧回十里桃林一趟。回桃林？你不是说要在狐狸洞多住几日的吗？我想到了一个法子，可以救这西海大皇子。不过我得赶紧回桃林翻翻医书。当真？那你快去快去。真如我所料，这昆仑虚本就是龙骨顶出的一座仙山，墨渊走后就荒废了，如今竟有隐隐龙气在山底涌动，这里果然有异常。哲言上神，你是？昆仑虚座下二弟子。哦，我见过你，在司音拜师的时候。没错，就在那时，我有幸见过上神。方才我为师傅的仙鹤时，听到他们齐齐鹤鸣，便知道一定是有贵客到，没想到竟然是上神。不知上神驾临昆仑虚，所谓何事？有什么我可以代劳之处？当初父神仙逝，我曾把神器伏羲琴永久封印在昆仑山下。一晃眼，这么多年过去了，忽然有些想念这个老伙伴，特来看看他。啊，我曾听师傅提起过这把神器，上神，请。如今这昆仑虚就只剩你一个弟子了。这七万年来，我们师兄弟几人，有家室的要回去建功立业，没有的便要各处寻找十七跟师傅的下落。前些日子，紫兰回来，礼拜打扫了一番，没想到竟被义军找来，说见过司音。紫兰大喜过望，说要去凡间寻找，便让我来照顾这些仙鹤了。哦，义军说见过司音吗？也不知是真是假，不过紫兰是坐不住了，下山去找了
，就算是我们青丘的入口，至少也会有个迷谷坐镇。你这三十六天大罗天界的，连个看门的人都没有，也太不气派了。今日太上老君开坛讲道，估计他们都去赴法会了。原来是有法会啊，浅浅。听说你在凡间帮元真渡劫时，你常同元真论道，如今想必是道根深池了。太上老君，这数万年来，讲遍天上无敌手，在高处不胜寒这个境界，已经站得十分孤单。此番你上天。正好可以与他辩上一辩。好说，好说。听说你三万岁上开府建衙时，天君赐了喜蜈蚣的名字。只是你这里如此昏暗，倒像那东海百日宴的水晶宫那般。因为你见不得强光。因为我。芊芊，我带你进去。想不到来你这九重天，竟然要跳进来，不能走正门。若走正门，定会将大大小小的院子全惊动，呼呼呵呵的渗透人烟，哪有跳墙来的方便？是这么个道理。啊，对了，今天我们来的早。还没到那个嘉云小仙来送文书的时辰，你该不会是没有告诉他，不要将文书送到青丘，让他白跑一趟吧？嗯，你刚刚说的有道理，还好没从正门进来，惊动那些小心，不然会很麻烦。话说回来。昨天我们回来的晚，积了多日的文书，你阅的怎么样啊？总瞧着这太子比东华那等板正的神仙还要严肃沉稳，今日却能流露出这么一番少年人才有的神色来，着实不易。嗯。我有件事与你商量。浅浅忽然如此认真，不知是为何事。不是什么正经的事。我将在这九重天上休养两三日。既然来的时候是悄悄来的，没有打出上神的名号，也不能让你大张旗鼓的为我辟出一处寝殿来。不如就在团子的庆云殿，凑合两日罢了。你想住阿离的庆云殿？嗯，不方便吗？我我早已为你辟出了一处寝殿。啊，对了，我师傅的事。外人不会知晓的。你这院子里也有桃花
，是蟠桃园搬过来的吗？这是三百年前我种的，到了今年，才开这第一束花。三百年才开第一束，你也真是有耐心。芳华，真是个好名字，跟你这洗蜈蚣倒是很配。为何自从迈入这院子，就感觉不太对，不太舒服？上神，喝茶。嗯。是圣物，做的娘娘一丝都没差的。这位、个、仙子，你应该是认错人了。老身是青丘的白浅，并不是你口中的娘娘。奶奶，这位是青丘的白浅上神，他会在院中暂住几日，便由你来服侍。上神待会儿会去灵宝天尊的天泉洗浴，你先去做好准备。是。你先去休息一下，我去把阿离抱过来。好。来了九重天。是啊，娘娘，刚才进了南天门，如今已经入了一览芳华了。你说什么？一览芳华？那个地方，君上不是从不让人靠近的吗？是啊，娘娘。奴婢也觉得很奇怪。按理说，这君上三百年来。一直都护着那个凡人住的地方，如今怎么突然就准许别的女人来住？心诺，我觉得这个白浅比我想象中的要难应对。娘娘为何这么说？君生为他屡屡打破禁忌，就像失了西破一样。我之前还安慰自己，说没关系。起码君上心底最爱的是一个死人。可是现在，青奴，你会帮我的，对不对？无论何时，你都会帮我赢回燕娃的心，对不对？心，奴婢一辈子都是娘娘的左右手，一定会帮娘娘。娘娘，你先不要怕，她才刚来九重天，还不熟悉这儿。毕竟我们已经住在天宫里几万年了。对，我不能慌，我是这西蜈蚣明媒正娶的侧妃。我不该慌，我该静观其变，再看看怎么击退他。你们太子殿下一直这么喜欢桃花吗？我家娘娘很喜欢桃花，她走后。
太子殿下就在了满院子桃树。你说的，是阿离的娘亲。上神也听人说起过，我初次见到阿离的时候，他就已经告诉我了。我家娘娘她生下小殿下后就离开了，小殿下从小就是奴婢带大的。娘亲，你来啦。奈奈，你怎么了？没事。奴婢说话，请上神恕罪。如今团子的亲娘已香消玉损，再享不了灵儿绕膝之乐，却让我这个做后娘的白白捡了个便宜，必是看得这小仙娥心中不忍了。好一个忠肝义胆的小仙娥！娘亲抱抱。嗯、呃，娘亲呢？身子不大好，让你夫君抱吧。阿离知道了，娘亲又有了小宝宝，对不对？那书上就这么写的，说有一位夫人怀了小宝宝，他们一家人就都不许他再抱别人家的小孩来倒。他动了，动了，对，开气。你这个蒜苗高的小娃娃，怎么连胎气都知道啊？阿离，是谁给你看这书的？是程玉借给我的。又是程玉，这程玉真是个妙人。就算是上神有了身孕，小殿下，你脸红了什么劲儿啊？本天孙高兴了，娘亲有了小宝宝，本天孙就再不是天上最小的一个了。大婚后立刻生一个。这小宝宝如果由你来生的话，我倒是很乐意出那一份力。既然阿离也来了，不如我们一起去上清净吧。嗯，走。嗯。殿下，夜华，若是用你正妃的名义来这泡，能有几个仙娥引路？十个，怎么了？我觉得我的阶品不升反降，这可不是笔好买卖。若是我们继任了天君天后，便有二十四个仙娥为你引路，再添上四个心灵手巧的，给你搓背。这听起来还不错。殿下，此处竟有酒喝。这些酒是国酒，如果阿离要喝，你可以为她喝一点，但万不能让她喝多了。十里的蔬果们也都可以给她吃一点，但每样只能吃半个。你这既当爹又当娘的，真是不容易。这么多年，习惯了。你这幅扇子上面的桃花画得挺好，但缺了应景的诗词。不如你先泡着，我去给你提好词，你来书房找我。好。天将降大任于你父君，你父君去接大任了。为凡人事，你就喜欢桃花，没想到身为上神的你。依旧不甘心。芊芊，我自己既然也罢，你擅长隐士也罢。虽然我和你之间的情分，比你当年和莫远浅了许多，但你是我夜华此生唯一爱过的女人。我愿当年，等你忘记莫远，真心爱上。
，姐姐找我。今日君上终于回了紫辰殿。你若不把握机会，就不能怪我不帮你了。姐姐的意思，妙清不大明白。这是一盅给君上的补汤。君上难得回一次洗吴宫，你心思要活络些，今夜多在案前侍奉。嗯君上动怒，你不了解这个男人。他若真与你有了肌肤相亲，就一定会负责。还有，你不用怕他动怒。一来，你是阿离的救命恩人，他不会要你的性命；二来，你还有我，我会保住你。毕竟在洗蜈蚣，你只能依靠我，而我除了你，也没什么姐妹了。谢谢姐姐。神请用，嗯。刚刚是梅子酒，这杯呢？回上神，这是枇杷果酒。枇杷果，我在青丘的时候最喜欢同阿离吃枇杷了。是啊，我娘亲最爱喂阿离吃枇杷了。身上这么滚烫，看来不是装的，这也太不胜酒力了吧！小殿下头一回喝这么多酒，醉成这样，奴婢还是把他送去药王府看看吧。不必了，我喝酒也喝了十几万年了，也算半个行家。阿离刚才喝的这个酒啊，是鲜果发酵酿成的，喝再多也不会醉人的。可，奴婢还是怕会有什么闪失。他是男孩子。不必这么娇生惯养，你听我的，将他抱回去睡一会儿，过三个时辰，他指定就醒过来了。是。圣神请用。这小婢女竟对救主如此忠心。他的救主已经走了有两三百年了吧？回上神，奴婢并不清楚洗蜈蚣的事。太子宫中的事情，你们都不知道吗？奴婢只听说，当年洗蜈蚣发生了桩事儿，当时的仙娥和侍卫们都被天君贬去下界仙山了。看来天君为了掩盖这件事，还真是想得十分周全，连仙娥都还。难怪我在青丘只听说夜华极宠爱素锦，宫中再没有任何妃子。才理所当然的以为他唯一的儿子是素锦生的。老身此番初次来到天宫，并不熟悉这里的路，还请这位仙娥带路，去太子殿下的书房。上神，请随奴婢来。君上，什么事？奴婢等君上很久，好不容易等到君上回来，不知君上能否听奴婢说几句话？当初妙清因为救了小天孙
，因此侍奉了君上几日饮食起居，这算是妙清的福分了。可是妙清因此却要求君上，让奴婢来洗屋工作婢女，妄想能得到君上的垂青，这是妙清的错。妙清决定今日离开九重天，回到东海，今夜就将这一盅羹汤。当做妙清最后为君上做的了，不知君上能否把它喝下，算是了断君上与妙清的这一段缘分呢？本君与你并无缘分，但你与阿离有救命之恩，你我也算是主仆一场。这个汤，就算是了断吧。你是不是很想本君喝下去？这汤是妙清亲手做的，自然希望君上能够喝下去。这也是妙清的一番心意。君上为何？本君想先问你几个问题。不知君上要问什么问题？前些日子，你回了趟东海。妙清因为很想念兄长，所以回去探望。你可知道，你去探望兄长那日，东华帝君正在凡间渡劫。不知道。那日东华帝君在凡间被人推了下去，同时白浅上神也被人推了下去。他当时周身法力被本君所封，险些淹死。是吗？好险。是好险。你可知道白浅上神在这四海八荒是什么样的身份地位吗？青丘、天族都不会放过推他的那个人，苗青。啊！你真不害怕？你们东海，你的兄长会因此获罪吗？你真不怕？你会因为谋害上神被永追畜生道吗？苗青一时糊涂，求君上恕罪。若不是你对阿离有救命之恩，你真以为你能活到今日吗？是妙清糊涂，求君上恕罪，君上恕罪啊！再来，你告诉我，这汤里面放的什么？这这汤里是能让君上喝下之后与妙清欢好。这么厉害，谁给你的？是是奴婢从凡间买的。凡间。你真以为凡间这种药对本君管用吗？妙清只是，君上，臣妾听宫娥们在议论，说君上在责罚妙清妹妹，也不知妹妹究竟犯了什么错，但想必一定是并无恶心，可能是太过私慕君上所致，还望君上能看在妹妹曾救过阿离的事情上。饶过他这一次吧。红运又让我撞上别人规格斗趣吧
。夜华虽冷漠沉稳些，到底血气方刚。这天上的一众仙娥又都生得不错，在夜里对着一案的枯燥公文，定然十分烦闷。恍一抬头，见着一位眉目似画的小仙娥在一旁红袖添香，自然是要云雨一番。我还是避一避吧。芊芊，你这一来一去的，到底要做什么？那扇子我已经贴好词了，你进来拿吧。罢了，倒是要看看你能瞧上的仙娥是如何仙子。那，这是唱的哪一出啊？一双眼，可惜这小仙娥虽生的也不错，却配不上这双眼。你这双眼睛，生的倒是不错。苏苏娇青公主，本君这洗乌宫实在腾不出任何位置来容你了。明日一早，你便回东海。只要你不再做什么出格的事，本君对过去既往不咎，也算是怀上阿离的救命恩情。素锦，你倒是很重情义。如果你实在舍不得妙清公主，不如向天君请一道旨，请天君将你一同嫁去东海，你看如何？居士啊，是妙清一时迷了心窍，才会用下了秦瑶的钢刀来勾引居士。居士，不管你怎么罚我，我都不会反抗的。哪怕是每日里七七四十九到天雷劈时，妙清都不会怕。只求君上不要让苗青离开这洗乌宫，苗青这一生的夙愿就只能留在君上身边，一辈子伺候君上啊！娘娘，娘娘，上回苗青认错了你，你帮了苗青一次，这一次，请您再帮帮苗青。娘娘。如若我跪回去，也是拉不下这个脸的。少不得要说两句。你说。其实这个事情，真的不是妙清公主一个人的错。你当初明明知道她对你有情，还要把她带到天上来。我知道，你是为了报阿离的恩，让她躲过她的婚事，等她想清楚了再回东海。但她不一定是这样想的。他一定觉得你对他也动了心，你既给了他这个念想，又扮作正人君子，迟迟不肯动手，少不得便要逼着他亲自动手了。但是当初，他说进来洗无功当个婢女，便心满意足。恋爱中女子说的话，你也信得？听老身一句话，还是尽快回东海吧。他，是本君的妻，也是这醒悟宫唯一的娘娘。他既然如此说了，妖青公主还是回东海吧。君上，君上，君上。